নমস্কার ফাইনাল রিপোর্ট স্টুডিওত পৰস্পিতা গোস্বামী আৰম্ভণিতে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জুনমণিৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ ঘটনাৰ পাৰ্শ্বক্ৰিয়া কেবাজনো আৰক্ষী বিষয়ক ৰিজাৰ্ভ ক্লোজ নগাঁও অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক ৰূপজ্যোতি কলিতা ৰিজাৰ্ভ ক্লোজ নগাঁও সদৰ আৰক্ষী থানাৰ ওছি মনোজ ৰাজবংশী গৰ ৰিজাৰ্ভ ক্লোজ লখিমপুৰ সদৰ আৰক্ষী থানাৰ ওছি ভাস্কৰ কলিতা ৰিজাৰ্ভ ক্লোজ নাও বৈছাৰ ওছি সঞ্জীৱ বৰাক ৰিজাৰ্ভ ক্লোজ চাৰি গৰাকী অসম আৰক্ষী মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ ৰিপৰ্ট দাখিল কৰাৰ নিৰ্দেশ পুনৰবাৰ জনাইছো যেতিয়া সি আই ডি হাতত অৰ্পণ কৰা হৈছে জুনমণি ৰাভাৰ সমগ্র জি মৃত্যুৰ ঘটনা আৰু ইতিমধ্যে এই ৰহস্যজনক যে মৃত্যুৰ ঘটনা তাৰ তদন্ত চলি থকাৰ মাজতে এই ঘটনাৰ পাৰ্শ্বক্ৰিয়া কেবাজন আৰক্ষী বিষয়াৰ ৰিজাৰ্ভ ক্লোজ কৰা হৈছে নগাঁৱৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক ৰূপজ্যোতি কলিতাক ৰিজাৰ্ভ ক্লোজ নগাঁও সদৰ আৰক্ষী থানাৰ ওছি মনোজ ৰাজবংশীক ৰিজাৰ্ভ ক্লোজ লখিমপুৰ সদৰ আৰক্ষী থানাৰ ওছি ভাস্কৰ কলিতাক ৰিজাৰ্ভ ক্লোজ নাও বৈছাৰ ওছি সঞ্জীৱ বৰাক ৰিজাৰ্ভ ক্লোজ চাৰি গৰাকীকে অসম আৰক্ষীৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত ৰিপৰ্ট দাখিল কৰাৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে পুৰবাৰ জনাইছে গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰসংগ যেতিয়া সমগ্ৰ ঘটনা এতিয়া বহুতো শীৰ্ষ বিষয়াৰ নাম হাঙুৰ খাই পৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ইতিমধ্যে দুটা কো জি ফোন তে ভাইৰেল হৈ পৰিছে তাতো সমগ্র এই ঘটনা জি জুনমণি হত্যাকাণ্ড বা মৃত্যুর যে ঘটনা সমগ্র এই ঘটনা যে এক পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড আসিল সেয়া কিছু পরিমাণে স্পষ্ট রূপত প্রকাশ পাইছে যে অডিও বার্তা ভাইরেল হয়ে পড়ছিল সেয়া এটাও আসল নিশ্চিত হওয়া নাই তদন্ত যে আরক্ষে করে আছে কিন্তু ইতিমধ্যে সমগ্র ঘটনা তদন্ত আরম্ভ করে থাকার মাজতেই জুনমণি এই রহস্যজনক মৃত্যুর ঘটনার জড়িত থাকি পারে কেবাজনো বিষয়া তার সন্দেহ ব্যক্ত করা হয়েছে আর ইতিমধ্যেই যেহেতু কেবাজনো আরক্ষী বিষয়ক রিজার্ভ ক্লোজ করা হয়েছে নগাঁও অতিরিক্ত আরক্ষী অধীক্ষক রূপজ্যোতি কলিতাক রিজার্ভ ক্লোজ নগাঁও সদর আরক্ষী থানার ওসি মনোজ রাজবংশীক রিজার্ভ ক্লোজ লখিমপুর সদর আরক্ষী থানার ওসি ভাস্কর কলিতাক রিজার্ভ ক্লোজ নাও বৈশার ওসি সঞ্জীব বরাক রিজার্ভ ক্লোজ চারি গরাকীকে আরক্ষীর মুখ্য কার্যালয়ত রিপোর্ট দাখিল করার নির্দেশ দিয়া হয়েছে ফলে জুনমণি কাণ্ডর ক্ষিপ্রতর তদন্ত সি আই ডির এবার অনিল ভূঁয়াক তলব সি আই ডির সি আই ডিয়ে জেরা চলাব আরক্ষীর গাড়ি চালকজনক ভাইরেল হয়েছিল অনিল ভূঁয়ার বিস্ফোরক কথোপকথন জুনমণি রাভার মৃত্যুক লো প্রকাশ করেছিল বহুতো বিস্ফোরক ভাষ্য নগাঁও সদর থানাত কর্মরত অনিল ভূঁয়া আর অনিল ভূঁয়াক এবার সি আই ডিয়ে তলব করেছে সি আই ডিয়ে যে সমগ্র ঘটনার জুনমণির হত্যাকাণ্ড ক্ষমা করব জুনমণির মৃত্যুর যে ঘটনার সেয়া তলব সমগ্র ঘটনার অনুসন্ধান আরম্ভ করে আছে আর বর্তমান তলব করা হয়েছে অনিল ভূঁয়াক সি আই ডিয়ে জেরা চলাব আরক্ষীর গাড়ি চালকগাকীক যেহেতু কিছুদিন পূর্বে প্রায় দুদিন পূর্বে অনিল ভূঁয়ার বিস্ফোরক যে কথোপকথন সেয়া ভাইরেল হয়ে পড়েছিল জুনমণি রাভার মৃত্যুক লো বহুতো বিস্ফোরক ভাষ্য প্রকাশ করেছিল আর সেই ভাষ্য প্রকাশ করার পিছতেই অনিল ভূঁয়াক যেটা সাংবাদিকে প্রশ্ন সুধিছিল কেছিল যে মনের ভিতর যে কথা খুন্দা মারি আছে সেইখিন কথা ব্যক্ত করেছিল কারো নাম লোক নাছিল বলে উল্লেখ করেছে আর বর্তমান নগাঁও সদর থানাত কর্মরত অনিল ভূঁয়াক সি আই ডিয়ে তলব করেছে সোধা পোছা আরম্ভ করেছে সি আই ডিয়ে আর ফলে জুনমণি রহস্যজনক মৃত্যুর পূর্বে কন্টেইনার বাহন খনের দৃশ্য ঘটনার পূর্বে বাহন খন গেছিল বোকাহোলা চাহ বগিচাল বোকাহোলা চাহ বগিচার পর চাহপাত লো উলাই বাহন খন সিসি কেমেরাত বন্দী হয়েছে ফেক্টরির ওলাই যার দৃশ্য বাহন খন ফেক্টরির ওলাই যার দৃশ্য সিসি কেমেরাত বন্দী হয়েছে আর ইতিমধ্যে জেল প্রেরণ করা হয়েছে বাহন খনের চালক সুমিত কুমার সুমিত কুমার ইতিমধ্যে ইতিমধ্যে আত্মসমর্পণ করেছে দুটা দিন ধরে পলাতক হয়ে থাকা সুমিত কুমারে আত্মসমর্পণ করা করেছে কিন্তু ইতিমধ্যে আমি দেখো সেই দৃশ্য যত এই বাহন খনে বোকাহোলা চাহ বগিচার পর চাহপাত ল ওলাই যার দৃশ্য আবদ্ধ হয়েছে ফেক্টরির পর চাহপাত ল ওলাই গেছে এইখান বাহন যখন বাহনতেই সংঘটিত হয়েছিল এই দুর্ঘটনাটি সিসি কেমেরাত বন্দী হয়েছে ফেক্টরির পর বাহন খন ওলাই যার দৃশ্য আর ইতিমধ্যেই জেললে প্রেরণ করা হয়েছে বাহন খনের চালক সুমিত কুমার লক্ষীপুর তদানিধন এস পি রুনা নেওগ আর হাসিনা বেগমর ভাইরেল অডিও ক্লিপর তদন্ত ঘোষণা আইজিপি প্রশান্ত কুমার ভূঁয়াক তদন্তের নির্দেশ দিয়া হয়েছে দশটা দিনের ভিতর প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ জুনমণি রাভার মৃত্যুর পিছতে সোশিয়াল মিডিয়াত ভাইরেল হয়েছিল লক্ষীমপুর তদানিধন এ এস পি রুনা নেওগ আর হাসিনা বেগমর টেলিফোনিক বার্তালাপ
आज हंधिया अंतिबार लो जुन्मनीर सरकार याबाखर उपसित हुआ दुर्भगिया मात्री जुन्मनीर सरकार याबाखर उपसित हुए आवे की खोई पड़ी जुन्मनीर मात्री को रखी सरकार याबाखर उपसित हुआ पूर्वे जखला बंधारो नौगांव खरोट हला जुन्मनीर मात्री रखी करे ऐसा हर कोइनार मित्र रुसी टोडांटो डाबिडे जुन्मनीर मात्री दुईखन লগতে জুনমনির ন্যায় দাবিস আৰক্ষী প্ৰহাখন তথা চৰকাৰক আহ্বান জনাইছে দুৰ্ভগিয়া মাত্ৰী গৰাকীয়ে পৰিয়ালৰ লোকে পৰ্যবেক্ষণ কৰিছে জুনমনিয়ে দুৰ্ঘটনাত পতিত হোৱা সারি সকিয়া বাহনখন মই পৰা লিখা না জানো মানু মই তো এনজাম কব না জানো মুততে দুটা মান বাজাত আহিছে আহি দরজা দুই দিন লাখ মান জগার করিছিল মুদতে সুতি বিচার পাইছিল মেমরতা তার বিষয় একো কবই না পালে সল জনি মই আহি পালু গুয়াতির বড়া তিনটা মান বাজার কদর থানার উসরত মক নমাই দি মামক এসপি মেমে মাতিছে মই তালে যাও ঠিক আছে আজি মু গালি দিব মা মেমে কিও বাবা কিও গালি দিয়ে মু আজি গালি দিব মেমে মেমে মাতাতে যাং আপনি ঘরত যাও মু কদর থানাত নমাই দি গুছি গৈছে তেও লগে কইছে আপনি সিআরডি যদি আপনক সিআরডি নোয়ারিলে উপর যাক সিআরডি গুয়াহাটী মহানগর নির্মাণ হব দেখার ভিতরতে দ্বিতীয় দীর্ঘতম উড়ন হেতু রিজা ব্যাংকৰ পৰা নুন মাটি লৈ নির্মাণ হব 5.5 কিলোমিটাৰ দৈর্ঘ্যৰ সারি লেন যুক্ত উড়ন হেতু উড়ন হেতুখন নির্মাণত অনুমোদন ৰাজ্য কেবিনেটৰ উড়ন হেতুখন নির্মাণত ব্যয় হব 852.68 কোটি টকা মাতৃভাষা দিয়া হব প্ৰাক প্ৰাথমিক শিক্ষা সান্থালি সকলেও সান্থালি ভাষাতে লব পাৰিব শিক্ষা 25000 টকা লৈকে চৰকাৰে পৰিহুত কৰিব মাইক্ৰো ফাইনান্সৰ ঋণ আদি মহানগর নির্মাণ হব দিঘৰ ভিতৰত এই দ্বিতীয় দীর্ঘতম উৰণ হেতু ৰিজা বেংকৰ পৰা নুন মাটি লৈ নির্মাণ হব 5.5 কিলোমিটাৰ দৈঘৰ সারি লেন যুক্ত উৰণ হেতু উৰণ হেতুখন নির্মাণত অনুমোদন ৰাজ্য কেবিনেটৰ উৰণ হেতুখন নির্মাণত ব্যয় হব 852.68 কোটি টকা মাতৃভাষা দিয়া হব প্ৰাক প্ৰাথমিক শিক্ষা সান্থালি সকলেও সান্থালি ভাষাতে লব পাৰিব শিক্ষা 25000 টকা লৈকে চৰকাৰে পৰিহুত কৰিব মাইক্ৰো ফাইনান্সৰ ঋণ বাকির কারণে এটু খুব ভাল খবর এই ব্রিজখন হব প্রায় 4.5 কিলোমিটার আরম্ভ হব আমার রিজার্ভ ব্যাংকৰ পৰা গুৱাহাটী রিজার্ভ ব্যাংকৰ পৰা একেবাৰে নুনমাটি এফসিআই গোডাউন লৈকে সারি লেন যুক্ত হব আৰু এইখন সম্ভৱত ভাৰতবৰ্ষৰ দ্বিতীয় দৈঘৰ দ্বিতীয় দিঘল চহৰৰ মাজত চহৰৰ মাজত ফ্লাইভাৰ হব আৰু এইখন টোটেল প্রায় কিলোমিটার হব কারণ তারে এটা ফাল আহিব আমার রাজগড় রোড লৈকে 852.68 কোটি টকার এই ফ্লাইওভারখনৰ কাম অতি সোনকালে আৰম্ভ হব ইতিমধ্যে টেন্ডাৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে আৰু বাতৰি কাগতৰ যোগেদি এই এনআইটি ইতিমধ্যে নিমন্ত্ৰণ কৰা হৈছে জি সকলৰ প্ৰিন্সিপাল লোন এমাউন্ট লোন লোন এমাউন্ট আছিলে 25000 তেও লোকক আমি থার্ড ক্যাটাগরি লাগে আনিছো আর তেও লোকৰ জিখিনি টকা আমি দিয়ার ব্যৱস্থা কৰিম আৰু দিলে তেও লোক এনপিএ হৈছিলে নন পারফৰ্মিং এসেট হৈছিলে তেও লোকৰ লোনটো সেই এনপিএ টো উঠি যাব তেও লোকে আকো পুনৰ লোন লব পাৰিব আৰু লোনৰ কাৰণে আমি চৰকাৰ ফলৰ পৰা তেখেত লোকক এখন এখন সার্টিফিকেট দিম আফটাৰ গিভিং দা লোনস ব্যাক টু দা টু দা ব্যাংক
দেশৰ পুনৰ বিমুদ্ৰাকৰণ শীঘ্ৰে বন্ধ হ'ব 2000 টকা নোট 3 ছেপ্টেম্বৰ পিছত অসল হৈ পৰিব 2000 টকা নোটখন 3 ছেপ্টেম্বৰ লৈকে চলি থাকিব 2000 টকা নোট ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়া ঘোষণা কৰিছে কথা নতুনকৈ প্ৰচলন হোৱা নোট হ'ব পুনৰ বন্ধ হ'ব 3 ছেপ্টেম্বৰৰ পূৰ্বে হলনি কৰিব পাৰিব 2000 টকা নোট 30 মে পৰা 30 ছেপ্টেম্বৰ লৈ চলিব নোট হলনি কাৰ্য প্ৰতিদিনে 20000 টকা পৰ্যন্ত হলনি কৰিব পাৰিব 2000 টকা নোট পূৰ্বে 2016 भारतीय जब की थी तो सैकड़ों लोगों की जान गई लाखों लोगों के काम धंधे बंद हो गए पूरी की पूरी इकॉनमी जो है ठप हो गई उसका कोई फायदा ना काले धन में मिला ना कोई टेररिज्म को रोकने में मिला ना कोई भ्रष्टाचार को रोकने में मिला तो ये जो कदम उठाया है मुझे नहीं पता कि इसका क्या फायदा है क्या नुकसान है मगर मैं आशा करता हूं कि एक्सपर्ट्स की ओपिनियन पे सरकार काम कर रही होगी ये कोई जो है नी जर्क रिएक्शन नहीं होगा লোকসভা নির্বাচনক লৈ ডক্টর হৈ পৰিছে ৰাজ্যিক বিজেপি কোর কমিটিৰ বৈঠকত কিবাটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে সদহতা লোকসভা সমষ্টিত বিজেপিয়ে পাতিব জনসভা এখন জনসভাত ভাগ ল'ব প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে নগাঁও বা লখিমপুৰৰ জনসভা নক ল'ব প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে পৃথক পৃথক জনসভাত ভাগ ল'ব জেপি নাটা অমিত শাহ ৰাজনাথ সিং নিতিন গাডকাৰিয়ে শনিবাৰৰ কাৰ্যনিৰ্বাহকত নিৰ্ধাৰিত হ'ব জনসভাৰ দিনবাৰ ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাই ফৰুৰি কৰিছে কথা ৰাজ্যিক বিজেপিৰ কাৰ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হয় কোর কমিটিৰ বৈঠক বৈঠকত উপস্থিত থাকে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সর্বানন্দ সোনোৱাল ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতাৰ লগতে আন্দোলনীয় নেতাৰ অংশ গ্ৰহণ আমি মে মাহৰ দেখৰ বিনবা আমি প্ৰস্তুতি কৰিম অহাকালি আমাৰ ৰোডমেপ তৈয়াৰ হ'ব যেতিয়া কো অহাকালি আমাৰ ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহকৰ বিশেষ সভাখন অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে তাত আমি আমাৰ ৰোডমেপটো তৈয়াৰ কৰি আমি ডেট আৰু স্থানটো জনাই দিম কোনখন লোকসভা সমষ্টিত আমি কোড ভেনু ল'ম আৰু কিমান ডেট অনুষ্ঠিত কৰিম তাৰ ওপৰিও আমাৰ পাঁচ জন কই কেন্দ্ৰীয় নেতা যিদৰে আমাৰ দেখৰ সন্মানীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰিয়া আমাৰ গৃহমন্ত্ৰী শ্ৰী দেৱ অমিত শাহ ডাঙৰিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জগতপ্ৰসাদ নাড্ডা ডাঙৰিয়া ইয়াৰ ওপৰিও আমাৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী শ্ৰী দেৱ ৰাজনাথ সিং ডাঙৰিয়া আৰু আমাৰ পৰিবহন মন্ত্ৰী শ্ৰী দেৱ নীতিন গাডকাৰীজি এই পাঁচ জন নেতাই বিভিন্ন স্থানত আমাৰ সভা সমিতি অনুষ্ঠিত কৰিব আৰু আশা কৰিছোঁ এই সভাবিলাক আমি সুন্দৰভাৱে সাফল্য মন্ত্ৰ কৰিব পাৰিম আমি সমাজৰ বিভিন্ন স্তৰৰ ব্যক্তিৰ ওচৰত যাম আৰু তেখেতসকলৰ লগত প্ৰতিটো বিধানসভা স্তৰত দুশ পঞ্চাছটা পৰিয়ালত আমি গৈ সম্পৰ্ক অভিযান কৰিম কেৱল ষ্ট্ৰং নহয় মাইথান ষ্ট্ৰং মাইথান ষ্টীল নিৰ্মাণৰ মানদণ্ড viewers in day prosan da kong khonghat agni sharma manuh goraki nischoy apuni chini paise eu kamrupor upayukto kriti joli sikitsalay or bihongoti dekhi khonghat agni sharma hua dekha gol upayukto goraki আর নির্মাণের বিসঙ্গতির পাশতেই শিঙিমারী আদর্শ চিকিৎসালয়ের সহকারী অধীক্ষক এইদরে ধমক দিলে কৃতি জ্বলিয়ে সহকারী অধীক্ষক মনোমোহন মরণর দরমহা বন্ধ করা হব বলেও ধমক দিলে উপায়ুক্তগিয়ে অচিরে বিসঙ্গতি দূর নকরলে ছমাহলে দরমহা বন্ধ থাকিব বলেও সকিয়াই দিলে মনমোহন মরণক 
কামরূপর হিঙ্গিমারী আদর্শ চিকিৎসালয়ত অতিরিক্ত বিনামূলিয়া কিডনি ডায়লাইসিস সেবা মুকলি করবলে আহি এই দৃশ্য দেখি সংহত অগ্নিশর্মা হয়ে পড়িল উপায়ুক্ত গাকী পূর্বে কোভিড হাসপাতাল হিসাবে থাকা চিকিৎসালয় বর্তমান মুঠ ছটা ডায়লাইসিস ইউনিটর জড়িয়ে দৈনিক ষাঠিগী রোগী লাভ করব সুবিধা আনহাতে সোমবারের আদর্শ চিকিৎসালয় আরম্ভ হব প্রসূতি সেবা বিভাগ হাজুর পৰা ধীরাজ দাস নিউজ এইটিন নর্থ ইষ্ট এটা নিশ্চিত সংস্থাপনে ফাইনেল রিপোর্ট গোলাঘাটের একটা নিশামুক্তি কেন্দ্র সংঘটিত হয়েছে ভয়ঙ্কর ঘটনা লগরিয়ার শারীরিক নির্যাতনের ফলত নিশামুক্তি কেন্দ্রের পলায়ন এজন যুবকর গোলাঘাটের চন্দ্রনগর গোল্ড গ্রিজ ফাউন্ডেশন নামের নিশামুক্তি কেন্দ্রত শারীরিক নির্যাতনের চলে ড্রাগসর বেহা এই বিস্ফোরক অভিযোগ নিশামুক্তি কেন্দ্রটার ওলাই অহা এজন যুবকর কেমেরাত বন্দি হয়েছে নিশামুক্তি কেন্দ্রত যুবকে ড্রাগস লোয়ার দৃশ্য নিশামুক্তি কেন্দ্রটার পরিচালনা করা লোকে ড্রাগসর নিশাযুক্ত সামগ্রী যোগান ধরার বিস্ফোরক অভিযোগ দমিত নিশামুক্তি কেন্দ্রত অহা অরুণাচল প্রদেশের এজন যুবক বৃহস্পতিবারে কেবাজনো যুবকে মারধর করার নিশাযুক্ত দ্রব্য ক্রয়ের ধন বিচারি চলাইছিল অত্যাচার ইতিমধ্যে ভুক্তভোগী যুবকজন এই সন্দর্ভত আরক্ষী থানাত দাখিল করেছে এজাহার এজন লড়া পলাই আহি আমার কোর্টর ওসর পাইছিলেহি আর কলে যে গোলাঘাটের গড আপনার মানে কোথাও গডগ্রেজ ফাউন্ডেশন মানে নিশামুক্ত একটা কেন্দ্র আছে তারপরে পলাই আছে বলে কলে মূল ঘটনাটা কি হল গম পালো যে তাতে যিখিনি রিহেবিলেট করবছে ড্রাগস দিয়ে যা খেলত নিয়োগ করে তো আমি হিন্দু যুব পরিষদ এটা দাবি জানাইছো যে বিশেষ করে মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় যি সময় পীযুষ হাজরিকাদেব এটা অনুসন্ধান করে আছে যে নিশামুক্তি কেন্দ্রব কি চলি আছে গুহীত দেখা পালো আমি ঠিক তেকে আহি আহি যেটা আমি গোলাঘাটত দেখা পালো যে গোলাঘাটত নিশামুক্ত কেন্দ্রবিল ড্রাগসর বেহা চলি আছে নিশামুক্ত কেন্দ্রবিল জুয়ার খেল চলি আছে নিশামুক্ত কেন্দ্রবিল জেলের দরে কব্জা করে লোরাবিল মারপিট করেছে তো এই বিষয়ে আমি গোলাঘাটর উপায়ুক্ত মহোদয় গোলাঘাটর এস পি মহোদয় গোলাঘাটর সোশিয়াল ওয়েলফেয়ার মহোদয়ক আমি অনুরোধ করছো এই যে নিশামুক্তি কেন্দ্রব আছে তদন্ত করব লাগে আর বিশেষ করে এই স্বত্বাধিকারী দুজনের নাম পোহরলে আছে ঋষিকেশ দত্ত আর এজন হয়েছে জিন্টু গগৈ তো তত্ত্বাবধানত কিদরে ড্রাগসর বেহা চলাব পারিছে এই বহু ভয়ঙ্কর কথা আরক্ষী দুদিনের জিমাত লোসে ঘুসখোর সহকারে কর আয়ুক্ত মীনাক্ষী কাকতি কলিতাক দুর্নীতি তিনবারকে পাঁচ দিনের জিমাত বিচার সহকারী কর আয়ুক্ত গাকীক বৃহস্পতিবারে চারি হাজার টাকা ঘুষ লো দুর্নীতি নিবারকর হাতত গ্রেপ্তার হয়েছে মীনাক্ষী মীনাক্ষী কাকতির বাসগৃহত বৃহস্পতিবারে উদ্ধার হওয়া বসষ্টি লাখ সাতত্রিশ হাজার পাঁচশ টাকা আদালত জমা উপস্থাপন করেছে আরক্ষে রূপনগরের বাসগৃহ চলা অভিযানত উদ্ধার হয়েছিল এই ধনরাশি রাজ্যিক জি এস টির উপায়ুক্ত কার্যালয়ের রাজ্যিক কর সহকারী আয়ুক্ত মীনাক্ষী কাকতি কলিতাক কামপুর বাগুরগাঁও হিউগুড়িত ভয়ঙ্কর এক অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা হিউগুড়ির হাবিবুর রহমান নামের এগারী ব্যক্তির ঘর এই অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত অগ্নিকাণ্ডের হাবিবুরের দুই পুত্র আব্দুল গফর আর আব্দুল হান্নানর বাসগৃহত সম্পূর্ণরূপে ভস্মীভূত হয় অগ্নিকাণ্ড তিনটা পরিয়ালের প্রায় চারি লক্ষাধিক টাকার সা সম্পত্তি সমূলঞ্চে নষ্ট হয় শর্ট সার্কিটর ফলত এই অগ্নিকাণ্ড হওয়ার সন্দেহে অগ্নিনির্বাপক বাহিনীর ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় ইতিমধ্যে জুইত সম্পূর্ণরূপে জাহ যায় ঘর কেটা আমার গোটাই অঞ্চলের মানুষ প্রায় হাজার মান মানে উপস্থিত হল 
কর জুই নমো নমার চেষ্টা করলে একু বস্তু বাহিনী আপনার বসাব নারে ধান চাউল ঘর তিনটা ঘর একটা যাওয়া বিস্ফোরিত হল আর ধান চাউল কাপড় কানি যে কাগজপত্র আছিল সম্পূর্ণ আপনার যাওয়া বস্তু হল একু বস্তু বসাব নারে আনুমানিক প্রায় দশ লাখ মান টাকার আ সম্পত্তি নষ্ট হল জুলবন্দী কাণ জুকারিছে রাজ্য রাজনীতি সি আই ডির তদন্ত বিশ্বাস নাই বিরোধীর ঘটনার আড়ত নকল সোনার বেহার লিক পাইছে বিরোধী জুলমনি রাভার রহস্যজনক মৃত্যুক লো মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিক্রিয়া সি আই ডিয়ে তদন্ত চলাই আছে যদি সি আই ডির তদন্ত পরিয়াল সন্তুষ্ট নহয় তে সি বি আইক দিয়া হব তদন্তর দায়িত্ব সি আই ডিয়ে অত্যন্ত সুন্দরভাবে তদন্তর প্রক্রিয়া আগবাইছে যদি পরিয়াল কিবা কারণ ভাবে যে সি আই ডি তদন্ত সন্তুষ্ট নহয় যদি সি বি আই লেকেও দিব লাগে মানে সি বি আই লেকেও দি দিম আনহাতে জুনমনির মৃত্যুর আড়ত নকল সোনার নেক্সাস জড়িত থাকার অভিযোগে রাজ্য তুমফার লগাই থাকার সময়তে মুখ্যমন্ত্রী অস্বীকার করলে লক্ষীমপুরের নাও বৈশাখী ধরে চারিটা মান স্থানত এই সুরাং কারবার চলি আছে লক্ষিমপুর আর তিন চারিটা জায়গাত নকল সোনার ব্যবসায় আগরপ্র চলি আসলে নকল নোট আর নকল সোন লক্ষিমপুর জেলার নাও বৈশা সমষ্টির এটা অঞ্চল গোটে অঞ্চল নহয় সেই অঞ্চল অঞ্চল অজস্র ঘটনা আগত ঘটি গেছে পিছে জুনমনির মৃত্যুর সি আই ডি তদন্ত লো আশ্বস্ত হবপর নাই বিরোধী প্রথম কারণ আরক্ষীর রহস্যজনক ভূমিকা দ্বিতীয় কারণ নকল সোনার সিন্ডিকেটত লক্ষীমপুরের বিজেপি নেতা আবু সুন্দর নাম প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি ভূপেন বরাই কলে জুনমনির মৃত্যুর আড়ত আছে নকল সোনার সিন্ডিকেট কংগ্রেসী নেতায় তুলিছে জুনমনির মৃত্যুর ন্যায়াধিক পর্যায়ের তদন্তর দাবি সি আই ডি এনকোয়ারিত আমি আশ্বস্ত এই কারণে নহয় যে সি আই ডি পুলিশের এটা ভাগ গতি মানে ভাব এজন ন্যায়াধীশের জড়িয়ে যদি এনকোয়ারি হয় তিনহলে রাইজেও প্রকৃত সত্য গম পাব আর জুনমণি রাভা পরিয়ালও প্রকৃত সত্য গম পাব মানে ভাব এক নিরপেক্ষ তদন্ত হওয়া দরকার আর সেই মানে আজি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় এখন পত্র প্রেরণ করে গুহী উচ্চ ন্যায়ালয়ের এজন কর্মরত ন্যায়াধীশের তত্ত্বাবধানত কেন্দ্রীয় অনুসন্ধান আয়োগ অর্থাৎ সি বি আই তদন্ত এই ঘটনা সন্দর্ভে দাবি করছো কথাবিল ফিতাহি মারি নক মাটিত নামি কথাবিল অকান মানুষের সন্দেহটা দূর করক আর আরক্ষী এজন মন্ত্রী বেলেগ বেলেগে দিয়ে আর আরক্ষী মন্ত্রীজনে এটা পদত্যাগ করো আরক্ষী যদি আমার রক্ষণাবেক্ষণ দিব লাগে কোন দিকে গতি করেছে গতি ডর প্রশ্ন আহি পড়ছে আর বিজেপি সরকার আমি অনুরোধ জানাও যে ইয়াত ডর উচ্চ পর্যায়ের তদন্ত হব লাগে শুক্রবার জুনমণি রাভার বাসগৃহত উপস্থিত হয় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা সকল প্রদেশ মহিলা কংগ্রেসের সভানেত্রী মীরাবর ঠাকুরেও সাহসীয় দলক তীক্ষ্ণ সমালোচনা করলে মুখ্যমন্ত্রীয়ে কেলে যে পুলিশ মূর এটা পুলিশ মুখ্যমন্ত্রীর নাই নেকি মুখ্যমন্ত্রীয়ে ইমান ভয়ভীতি দেখাই থাকার পিছত মুখ্যমন্ত্রী কাগজর বাঘ নেকি যে কোনেও ভয় নক মুখ্যমন্ত্রী পুলিশের ছাত্র ছায়াতে ইমানবিল যদি চলি থাকে আজি তারিখ আমি কোনো সেফ নহয় গৃহ বিভাগের পুলিশ আপনার হাতত নাই পুলিশে খেয়াল খুশি মতে নিজে কাম করে আছে এই ঘটনা হত্যাকাণ্ড বলে দাবি তুলে নকল সোনার সিন্ডিকেটর বিরুদ্ধে হর হল বিধায়ক অখিল গগৈও পুলিশ আর সি আই ডি দুইটার ওপর এই যে নকল সোনার যার সেই ব্যাপার অভিযুক্ত সকলের প্রতি নরম মনোভাব পোষণ করা গতি মুখ্যমন্ত্রীকে আমি দাবি জানাইছো যে এস আই জুনমণি রাভার মৃত্যুর ঘটনার সি বি আই তদন্ত হব লাগে নিউজ ডেস্ক নিউজ এটিন আর ইয়ার সামরিছ ফাইনেল রিপোর্ট শুভরাত্রি